Hello, welcome to Computer Science Hub. Today's topic is recursively and recursive and recursively enumerable set. So this is the last topic in the second module of theory of computation. Apo nyan palatavana parnidu second module alre chorya module ana ennum Chomsky hierarchy matra ana dale ettom important aitla ennum. Apo idu oru chorya oru topic ana namku oru exam ne venengil oru two mark ino. Atrakim alingi one mark or two mark or atrakim chokya ambatu na oru kunya oru topic ana. Adala agar rande I mean rande definition se namku padi kano lo recursive set. Recursively enumerable set. And the type of sets are the languages are the same as the type of set. And this is a very topic. I mean, this is a very topic. This is a very good topic. We have a deep idea of the mathematical touch and mathematical logic. But in the theory of computation subject, we have a syllabus for smoke. This is not important. This concept is familiarized with the mathematical logic. That's why this video is called Calicut University students and BCA students. Calicut University is a BCA subject. So, they are going to be a main item to concentrate. We don't have to be able to do so much in the syllabus. That's why I don't have to be able to do so much. If you have a simple topic, you have to be able to do so much. It's not a topic. But if we have to be able to do so much, we will go to the syllabus. That's why we have to do a little discussion about this discussion. Recursive and recursively enumerable sets. So let's start. What is recursive set? That's why we call it recursive set. That's the definition. Example. That's the recursively enumerable set. Definition. Example. That's why we call it. A set Q is said to be recursive. If there is an algorithm to determine whether or not a given element belongs to set Q. One set recursive is the same. We have a provision, we have an algorithm. It's a procedure that terminates after a finite number of steps for any valid input. For algorithm, there is a procedure. There is a finite sequence of steps. So, what do we do? A set is a set. Q is a set. A set is recursive. We need a procedure. We need to determine whether or not a particular element belongs to that Q. So, if we have a set and we have an element. This element is a set or not. There are two elements. Whether or not. आना इन्दु पर्यायन रहला एक एल्गोरिदम नमक बनाना लेकिन अत्रे योलु अदने आना अंगने तो सेट नहीं आना रिकॉर्सी सेट ने बनाया अब ऑलमोस्ट ओडी विदन सेट वाला का रिकॉर्सी सेट आना नमक आ रहा है उन्हें सेट वाला को नोकिए एन एन ने दास सेट ऑफ नैचुरल नंबर्स ई सेट ऑफ इवन नंबर्स देन एनी फाइनाइट for a particular element, set of even numbers. For a particular element, even ano, ada itu even set itu leh indo illion na raya, nama kita lupa leh, nama dalam procedure anda lawan dalam procedure, nama leh divide by two je ya reminder anda noka. I mean, indeng kita ada itu order ilgi, ada itu nama dalam set itu illia, reminder illia, na channel nama dalam set itu lawan. Apo there are existed algorithm to determine whether or not a given element belongs to set Q. Such sets are called recursive set. These are the examples. Hope the concept is clear. Your definition padikinam. A set Q is said to be recursive if there is an algorithm to determine whether or not a given element belongs to set Q. And here and examples in Okiwe kya. Ini recursively enumerable set. Apo namla recursively enumerable language akka parnyu alle. Ellat indi topil nikana language aana. Free aitla language aana akka parnyu. Free in the sense. And aana rules illi aata language aana. Rules valare korav ula language aana. Which means almost all formal languages um recursively enumerable language ilu pedun da aana. Apo idha recursively enumerable set. Apo idha recursive set inda chorri or extension aana. Apo recursive set inda kaattum vel da aana recursively enumerable set aata. A set of Q is said to be recursively enumerable if there exists a recursive function that can eventually generate any element in Q. That is, if we have a set of 
ആൻഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ എലമെൻറ്റ് ഈ സെറ്റിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയാനുള്ള അൽഗോരത ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ജനറേറ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഐ മീൻ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ആ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ സച്ച് സെറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറബിൾ സെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഈഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇവൻച്വലി ജനറേറ്റ് എനി എലമെൻറ്റ് ഇൻ ക്യൂ ആൻഡ് ദർ ഓൾസോ കോൾഡ് സെമി റിക്കേഴ്സീവ് സെറ്റ് സെമി കമ്പ്യൂട്ടബിൾ സെറ്റ് ഓക്കെ സെമി റിക്കേഴ്സീവ് ആൻഡ് സെമി കമ്പ്യൂട്ടബിൾ എന്നും പറയും വിഷ് മീൻസ് റിക്കേഴ്സീവ് കുറേ കൂടിയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ബിഗ്ഗർ കാറ്റഗറി ആണ് അപ്പം റിക്കേഴ്സീവിൽ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഇൻഡോ ഇല്ലയോ രണ്ട് ഓപ്ഷനും പറയും ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇൻഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ പറയത്തില്ല അതായത് ദർ ഇസ് എ ദർ എക്സിസ്റ്റ് റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് എനി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ക്യൂ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എനി റിക്കേഴ്സീവ് സെറ്റ് റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറബിൾ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ ചോംസ്കിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതായത് ഇതിലെ റിക്കേഴ്സീവ് ഇത് റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറബിൾ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും എനി റിക്കേഴ്സീവ് സെറ്റ് ഇസ് റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറബിൾ വിഷ് മീൻസ് റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറബിൾ ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ റിക്കേഴ്സീവ് സെറ്റ്സ് അപ്പോൾ റിക്കേഴ്സീവ് സെറ്റിലെ ഏതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറബിൾ ആണ് പക്ഷേ ആസ് യൂഷ്വൽ ദ കോൺവേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ It is not true that every recursively enumerable set is recursive. But recursively enumerable set is not all the recursive set. This is why we are going to talk about for recursive set. The algorithm must also say if an input is not in the set. This is not required of recursively enumerable set. Recursive is not required of the algorithm. If you say one element is not in the set, it is not in the set. 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 റിക്കേഴ്സീവിലെ ന്യൂമറബിളിൽ ആ നോട്ട് വെദർ ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ഇല്ല അതായത് ഇല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ വേണമെന്നില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റ് അതിലുണ്ടോ ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം ഒരു റിക്കേഴ്സീവ് ഫംഗ്ഷൻ വേണം ദാറ്റ് ക്യാൻ ജനറേറ്റ് ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ക്യൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതായത് സിമ്പിൾ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് സെറ്റ് അവർ റിക്കേഴ്സീവിലെ ന്യൂമറബിൾ ആണ് പക്ഷേ റിക്കേഴ്സീവ് അല്ല ക്രിയേറ്റീവ് സെറ്റും ലൈക്ക് റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറൽ ആണ് പക്ഷേ റിക്കേഴ്സീവ് അല്ല നമ്മൾ ഇതിന് മുന്ന് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയും റിക്കേഴ്സീവും ആണ് സോ എവറി റിക്കേഴ്സീവ് സെറ്റ് ഇസ് റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറബിൾ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും റിക്കേഴ്സീവും ആണ് റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറബിളും ആണ് ആൻഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് സെറ്റ് സിമ്പിൾ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് സെറ്റ് ഇവ രണ്ട് പേരും റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറബിൾ ആണ് പക്ഷേ റിക്കേഴ്സീവ് അല്ല ഇനി ഈ സെറ്റ് എന്താണെന്നും ക്രിയേറ്റീവ് സെറ്റും ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ ഡെപ്തിന് ഇത് ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി കാരണം സിമ്പിൾ സെറ്റും ക്രിയേറ്റീവ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വാട്ട് ഇസ് റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറബിൾ സെറ്റ് വാട്ട് ഇസ് റിക്കേഴ്സീവ് സെറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി വിത്ത് സം എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിക്കേഴ്സീവ് ആൻഡ് റിക്കേഴ്സീവ് ന്യൂമറബിൾ സെറ്റ് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫൈനൽ ടോപ്പിക് ആണിത് ഓക്കെ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്